。娘娘啊！吓死我了！您在想？不许提昨天晚上的事儿。瞎说什么呀？好，好，好，不提，不提。娘娘，您继续想。奴婢先走喽。哎，先别走，我有事儿想问你。哎，那您说，嗯，一个男人强迫一个女人做了他不喜欢做的事儿，他还会再来找他吗？强迫？娘娘，这种事儿奴婢没经验啊。啊，算了算了算了，要是我自己，我也不会再见他第二面的。皇上，您早上上早朝的时候就不对劲，您有什么烦心的事，跟奴才说说，奴才就算帮不上忙，也能为您排解排解啊。钱公公，朕正要问你，昨日朕醉酒，夜宿兴盛宫，你为何不拦着朕？皇上，您夜宿皇后娘娘宫中，那那我为什么要拦着您呀？那朕再问你，如果朕强迫了一个人做了他不愿意做的事。可是朕又特别过意不去，想去看看他。你说，他能谅解朕吗？皇上，您可是九五之尊的皇上呀，不存在强迫谁做什么。就算要是做了什么，那也是您对他的雨露恩泽，他会感激您的。朕是说，如果换做一个普通人，他能不能谅解？如果是普通人的话，那就不会了。那如果这个人……带着十万分的歉意去见他，会不会得到原谅？那得看是什么情况了。皇上驾到！啊，他竟然来了！月月，你快看一下，我这打扮行吗？娘娘，您的气色好极了，包括您穿衣打扮呀，也都美极了。您快去见皇上吧。皇上，既然来了，怎么不进屋啊？朕觉得进去说话不太方便，就在这里说吧。想来就来，想走就走，想去哪儿就去哪儿，这不是您说的吗？朕今日来就是想告诉你，虽然你是朕的皇后，朕对你做什么都是理所应当，可是朕不喜欢强求别人。做都做完了，说这些不觉得太虚伪了吗？朕知道你是这么想的，不过朕一直坚持就事论事，是非分明。所以朕向你保证，以后一定会尊重你的意愿，再也不会做出违背你心意的事了。皇上，你怎么知道我的心意是什么？朕想知道，自然会知道。朕想告诉你，即便朕做了这样那样的事，也都是为了换回你的真心。从今日起，朕会用尽一切方法，来消除你的疑虑和猜忌，让你明白，朕才是你最牢固的依靠。嗯，那那那你打算怎么做？从即日起，朕若是再得不到你的真心，就不会再碰你一根手指。更要与你保持距离，保持距离。你最好说到做到。说走就走，保持距离。
消息称，皇上和强公公去幽兰殿了。难怪说和我保持距离，不动我一根手指头。合着又想起僵尸的好了。按理说，我身材比他好。不对，可能是我自己的眼光。对呀、啊，娘娘，怕就怕皇上和我们的眼光不一样啊。绿离，你还是去看看吧，看看什么情况。皇上，听说您同皇后娘娘的关系又缓和了许多，奴婢万分为皇上感到开心。明玉，很多时候一脸无辜，和表面所显露的善解人意，会成为一把有毒的利器，刺痛他人，更刺痛自己，你知道吗？皇上，奴婢已经不再奢求皇上对奴婢的情感，奴婢只求能留在皇上身边。伺候着你，你留在朕身边，会让朕对心里人更加愧疚，也会让朕误了自己的感情。如此下去，是害了你。朕想给你获得重生的机会，希望你能明白。皇上，求您别让奴婢离开你。来人，赐酒这是要刺死奴婢。娘娘，怎么回事？事不妙！我去了之后，门口有侍卫把守着，不让我进去，说是皇上有事要谈，任何人不得入内。有事要谈，我看是要谈情说爱吧。不行，齐圣他想把我从皇后的位置上拉下来，想都别想。走。
？人呢？我不知道。参见皇后娘娘。住在这里的人呢？发生什么事了？回娘娘的话，奴才也不清楚，只知道不久前这儿的那位被刺了一壶酒，然后人就不见了。强公公命奴才来打扫。刺酒？齐生不会刺死他了吧？他是怎么想的？娘娘，他这种人，只要不在皇宫里，管的是死是活，何去何从。跟我们也没什么关系了。说的也对，管他齐生是怎么想的，只要僵尸不留在宫里，就不会对我造成威胁。走起报。太好了，杨将军率军大破云溪，至此，云溪并入我南下版图，杨将军现已班师回朝了。陈公公在，皇上有何吩咐？传令下去，待杨将军归来之时，为他接风洗尘。是皇上。张太医，你可算是来了。哎，哎娘娘，您这是阴虚火旺而导致的面目生痘，是缺乏……缺乏什么？呃，缺乏……你要说的我都明白，退下吧。啊，那臣先行告退了。嗯。玉离啊，我有多久没见到齐生了？奴婢也记不清了，大概有一个月了。一个月了。嗯。娘娘，明日可就是为杨玉将军接风洗尘的日子，您这一脸的痘，怎么面圣呀？你明天就能见到齐生了。嗯。那我这一脸的痘，终于有救了。嗯，朕的谋划，你等可记清楚了？嗯，皇上果然是好计谋，臣都记清楚了。朕的这个办法，只是委屈了杨将军。皇上，臣肝脑涂地，在所不惜。杨将军为南下朝征战沙场，出生入死，朕对你的那些封赏，远远不及杨将军的一腔热忱。但如今，却还是不免危及杨家。皇上，您此番话
，真是折煞老臣了。那些封赏对臣来讲，远不及为皇上排忧解难。朕也是陷入两难之地，才不得不做此大罪。如果朕再不做什么，怕是他们真的要反了。救亡行事一向谨慎，皇上的计谋正是趁他风头正旺、放松警惕的时候，让他们不知不觉的卷入其中。这便是温水煮青蛙，朕就是让他们不易察觉，慢慢卷入事端。等他们发现的时候，便为时已晚。皇上，杨将军请放心，朕不会真的动手，只是给他们一个警告罢了。皇后也必须要明白，谁才是他真正可以依靠之。皇上圣明。杨将军，到时候范御史那边有什么需要，你也帮衬一把。尤其是扬言那边的动向，你需要及时和范御史通气。臣一定谨记于心。朕说的不准，你等记住，一步都不可以走错。是，皇上。杨家大获封赏，我们更要谨言慎行。这是鹏鹏特意嘱咐的。女神都发话了，那必须遵守啊。情况啊！一会儿不要得理不饶人，此时不宜徒生事端。放心吧。哎哎哎！啊，我们的马没受什么惊吓，车受损也不严重。你走吧，不用你们陪了。不用我们陪了，这句话应该我们说才对。陪。这条路本就不宽敞，难免发生事故。你我各退一步也就罢了。你眼瞎吧？这条路窄吗？你们不紧不慢的走着，影响了别人的驱车。哎，你怎么说话呢？让你家主子出来，我跟你说不着。是谁在叫我呀？哎呦，原来是范御史啊！刚出了点小摩擦，都是自己人，就不计较那么多了。杨公子。你刚才说的话，本御史可都是听到了呀。你当然是没事儿，可我的马儿受了惊，车受了损，我的车夫又受到了精神创伤。呀，我的马儿肯定是吓到精神分裂了。哎呦，我这老寒腿又又发作了。你说，这如何是好啊？<笑>说吧，是不是缺钱花了？这，这是什么话？你以为有钱能摆平一切吗？范御史，如果深究起来，此事并非我一方之错呀。你，你说的事情，朕都明白了。原本是场交通事故而已，只是九王和杨玉的小儿子仗势欺人，对你大打出手。可是如此？是啊，皇上。那杨言将我的车夫暴打，我的车夫不堪受辱，昨夜投河自尽了。各位爱卿，尔等都是朕的心腹大臣，不妨谈谈对此事有何看法？禀皇上，九王那里当当人的心思作风。大家早都在背后议论纷纷了。对于哪里干的那些事情，大家心都很不满意。确实如此啊！对于他们的种种做法，那简直是情诸难数啊！他们如此嚣张，背后可还有别人撑腰？这，这。皇上，这个事情要是一直追究下去，可能会波及，波波波及，波及什么？皇后，张家，朕乃一国之君，朕需要顾及谁的颜面吗？皇上，这事儿要是深究下去，确实波及到
，皇后娘娘和张家呀。对头，还有跟九王关系好的那些王爷也脱不了爪爪。好，既然如此，那就给我查下去。朕给你们三天时间，给我一五一十的查出来。是，要得。没关系，可是原谅我这次吧。啊！你这个不孝子，你早晚要毁了列祖列宗的英明。我不就碰瓷儿了吗？这事儿不赖我。你还敢狡辩啊？你以为你是官二代、富二代，你就能为所欲为、目中无人了吗？我爹我的老脸都让你给丢尽了。皇上吉祥，免礼。启禀皇上，您吩咐的案子现已查清，九王党羽的罪证昭然若揭，请皇上明察。果真如此，你们先说来听听。禀皇上，据查实。杨家委托张家的人买了个延天力，买官，此事不能忍。皇上，神都郊外有一块很好很大的田土，说好了是公平竞价，结果龟儿子张家利用权力打通了上下，把那块地低价卖给了九王，滥用职权，徇私舞弊，不能忍。接着说。杨家公子杨延大婚当日，私自封了圣都的交通要道，是卖菜的不能出摊，做生意的无法开门，真是民不聊生啊！横行霸道，不能忍。九弟呀、啊，你怎么还有心情喝茶？你没听说事情闹大了吗？听说了。现如今啊，皇后和杨延那儿，我们都不便再相见了。现在只有你我二人商量此事，你有什么对策吗？依我对皇上的了解，他若真的想办我们，我们就没有办法。没有办法是什么办法？我也讨厌这种束手无策、如瓮中之鳖的感觉。你以为我不想做什么吗？可是现在无论我们做什么，都已经为时已晚。九弟，此茶为何如此之酸啊？我喝的是醋啊，醋，心中太酸，只能以酸攻酸。九弟，你的口味真是重中之重啊！嗯嗯嗯嗯占了我的便宜，还把我逼到这个份儿上，这也是我万万没想到的。但是当务之急，我们是要想对策、想办法。哭有什么用啊？哭哭哭哭哭！娘娘，您先别管有用没用，你跟着我们一块儿哭，这样排毒。你每天把自己画的像个面粉娃娃一样，你这样哭起来可真吓人。啊我可怜的孩
孩子呀，都是咱们张家拖累了你。你不知道，你父亲和你叔父都已经革职查看了，恐怕这次皇上是要来真的了。您就放心吧，我一定不会袖手旁观的。原本我和你父亲以为皇上只是树立风气，可没想到那几个御史天天到大明宫去闹，这什么八竿子打不着的破事儿都被他们给抖露出来了。据说还搞了一个什么百人联名上书。现在看来，齐生这是在表达对我撒谎的不满，才起了这么多事端。我是一个重义的人，这件事情因我而起，我不会让任何人替我担这个责任。难道，娘娘，你已有了妙计？皇上，你这身装扮，鹏鹏觉得，作为皇后，总在人群中五彩斑斓、金光闪闪的惹人注目不太好，还是素净一些。皇后为何突然有了这等觉悟？这段时间，我做了深深的自我检讨。我觉得我这个人个性张扬，爱玩，毛手毛脚，不太懂得顾全大局，实在是太不懂事儿了。这是病，得治。朕觉得，一个人想要改掉本性，是很难实现的。是啊，所以希望皇上能给我一个机会啊！人能了解到自己是最难的。我现在，已经走出了认识自我的第一步。也就是说，我离改变自我的第二步不远了。朕知道，你能服软卖乖、低眉顺眼，是行事所迫。可，朕还是愿意听你说这些。说吧。可是为了御史暗议事来求朕。是。还希望皇上，从宽处理。给朕一个理由。娘娘的孩子还小，年少轻狂，学气方刚，不懂事儿。再说，他爹也老了，一辈子征战沙场，他换来我们的安稳。接着说。再说九王，鹏鹏平时确实与他多说了两句，但是绝对没有越轨的行为。鹏鹏对他更是没有任何非分之想。好了好了，别哭了。我与张王也是同病相怜，都是因为僵尸。我常与他在一起治愈疗伤，想着用什么办法才能笼络爱人的心，他也不容易。现在僵尸又，还有僵尸又不能提。这又戳您的肺管子了！好了好了，不要哭了啊！别哭了，你这个哭法朕可受不了。原本，朕只是想给他们一个警告。更想让你明白，你应该依靠的是谁。那还用说吗？我早就想好了，我最应该依靠的就是皇上您呐。但愿你是真的这么想。等风波过去后，朕会从轻处置，你不要再哭了。皇上此话当真？君无戏言。皇上，您之前说过要得到我的心。我觉得，只要您愿意，那些都不重要，我随时都可以
，不管您是哪里不舒服，哪里不得劲儿了。随时来行手宫找我。真向你道歉，真忘了刚才要和你保持距离了。奉天承运，皇帝诏曰：张陵从军中开除，永不复用。杨玉削其爵位，夺其兵权。杨玉之子杨延收回其宅院两处。九王降为郡王，罚三年俸禄，钦此。谢皇上恩典。这就完了，那我呢？你觉得，你还有什么能让朕罚的？你是有官职还是有爵位？你是有房产还是有田地、啊？你是不罚我。可你这更加羞辱了我的人格，践踏了我的自尊，让我这辈子都够了。这次的事情，让朕给强压下来了。朕只愿你等今后严于律己，洁身自好。我下去吧。臣谢主隆安。谢主隆安。鬼，鬼啊！嗨。没想到娘娘的装束还真流行起来了。没办法呀，虽然过去了几日，风声依然很紧，只得伪装前来。先说正事吧。哎，两位辛苦了，先喝点水。此次齐胜就是想警告我们，千万不要做不该做的事。他想杀我们，就是易如反掌。哎，本来这次以为自己命不久矣。谁知道还能逢凶化吉，躲过这一劫？你倒是个乐天派，齐胜没杀了我，可我老爹快把我打死了。啊！此次齐胜看似没有危及任何人的性命，但实则却借机夺走了杨家的兵权，削去了我的爵位，这等于把我的实力全部夺走了。张陵乃张家最大的羽翼之一，让张陵离开军中，就等于让张家元气大伤。九弟啊，相比于杀头，这是最好的结果了。哼，我们九哥能这么想吗？九哥可是心比天高。当然，他命并不比纸薄。我我是想说，好了，齐胜他做了这么多，就是想告诉我们，我们的命都在他的手里。他想杀我们，随时可以杀，只是看心情。确实也是，自己的命运被别人玩弄于股掌之间，是挺难受的。为了日后能摆脱这种困境，我们定要处处小心，谨言慎行才是。嗯嗯。杨将军，此次就委屈你和杨家上下。皇上，我们杨家一切的东西都是皇上给的，我那逆子杨延犯下了滔天的罪行。皇上。却肯保全我们全家的性命，臣一时感激不尽。哎，杨将军，快快请起。皇上，臣有一事不明，不知当讲不当讲。杨将军是想问，朕为何不借机将他们一举拿下？是吗？皇上圣明，臣想，皇上是因为皇后娘。不过，他只是一方面原因。更重要的是，此时正值北漠兵变，更是到了用人之际，朕必须维稳朝局才行。皇上圣明。不过，臣有所疑虑。如果真到了用人之际，这赵王和九王也难以安置啊。这便是用人要疑，疑人要用的妙处所在。皇上如此年轻，却能高瞻远瞩，真是令臣佩服啊！老臣。
敬您一杯。娘娘，咱们这次呀，算是躲过了一劫，这说明皇上是真的心疼您、顾及您呀、啊。让我矛盾的正是这点，齐生他明明对我们恨之入骨，却不对我们下手，也不愿意和我走得太近，我实在是猜不透，他到底在顾及什么？还是他另有阴谋？这世上哪有什么人是一眼就能看透的呀？有的人呀。就是让我们留着慢慢看的，怕是齐胜这个人，我这辈子都看不透。我最讨厌自己的命运掌握在他人手里。这件事情，更加告诫我，我要与九王坚定的走在一起。强公公到。奴才给皇后娘娘请安。强公公，你怎么来了？奴才这是给您送皇上的口谕来了。皇上命娘娘于今日午时大明宫书房见。他要见我，为什么要去书房那么神圣的地方？娘娘，皇上还有一个口谕，那就是不得问为什么。就爱跟我玩这种虚的。娘娘，您一定要去啊！皇上说不定给您准备了浪漫大礼呢。大礼？最近怎么了？怎么都送个礼啊？嗯你不是说要送我大礼吗？礼物呢？这，就是朕送给你的礼物。你确定？那我可就不客气啦。张宝宝，你这是做什么？难道你送我的礼物不是抱抱？朕的意思是，这些书是朕送你的礼物。朕知道，这对你来说确实是一个惊喜，因为你从根儿上就不是一个爱读书的人。不过今后，朕会亲自来教导你，将毕生心血都交给你，以便日后你好教导浩儿。从今日起，你便常伴朕左右。啊，我能常伴左右？是的，不要感谢朕，速速收礼谢恩吧。谢皇上。你脸上沾了墨汁，先擦擦脸吧。啊？是吗？人家自己看不到嘛，要不然，皇上您帮我擦。这里没有外人，不擦也罢。朕先看看你的字。您那不忍直视的神情，我的字真的有那么丑吗？你好意思说？你写的这是字吗？既然皇上觉得我写的不好看，那您就手把手的教人家嘛
，也只能如此了。你过来。朕这三个字写的如何？张鹏鹏，朕在问你话呢。呃，您看您这手，细柔白净，粗健有力，准能写的一手好字儿。皇上，您就再手把手的教我一会儿吗？我准能得到你的真传。你先松开朕的手再说。嗯，您不知道，人家多羡慕您这双手。也许您不觉得，这双手有多好。以后，就照着朕的这三个字写，先练三百遍。多少遍我都不在乎，我只有一个小小的要求，就是以后皇上要手把手的教人家写。你自己写，你要谨记，与朕保持距离，好好练字，一旦偷懒，朕便会治你的罪。朕，也就是说，我以后要一个人在这孤灯下练字。这练字只是第一步，朕以后还有很多别的要教你。啊，还有别的？那好啊。赶紧的，来吧，我得赶紧写。北漠与南下对立已久，虽无大规模对抗，边疆却时常发生小的冲突，所以朕有意要北征。不知众爱卿有何看法？这。哎呀，这臣有一言，不知当讲不当讲。不当讲的话，就不要讲了。皇上，臣冒死也要谏言。那你说吧。朝中上下都在议论说，说说您不想维持和平状态，又想出兵北漠，是是因为个人喜好征战，如此。是大大的消耗国力呀、啊，皇上！皇上，民间也都在议论，说您欲要北征，是借着出征的名义，用民脂民膏来游山玩水。皇上，朝廷与民间的回应不可不重视啊！请皇上三思啊！三思啊皇上，您在议事厅里说浩儿会成为将来的君主。我觉得有点太突然了，一点都不突然，朕早就有此打算了。我觉得您这句话说的太早了点儿，皇上您还这么年轻，将来会有好多好多的儿子，万一出现一个您更喜欢的，你说到那个时候您该怎么办？我们浩儿该怎么办啊？你这个人真是古怪、啊，朕要将皇位传给浩儿，难道不是一件高兴的事吗？你为何要说出这样的话？我当然是为了我儿子着想了，自古以来为了皇位。父子相继，手足相残的事儿不少发生，我不能让浩儿小小年纪就经历这些，这完全不利于儿童的发展和长个儿。你说的话，朕会再想想。皇上，我知道您对我好，我看得出来。废话少说，今日我要教你批阅奏折。批阅奏折多无趣啊！你也累了半天了，还是早点洗洗睡吧。大白天的睡什么觉？我还有更重要的事情要和你一起做，坐下，你看看这个。你别写了，别写了，别写了！娘娘，你今天的量已经完成了，您快去睡觉吧。我原本以为啊，齐胜这是拿栽培我当借口。故意来和我谈恋爱的，现在看来，他这是要整死我呀！娘娘
，皇上既然对您苦心栽培，您就听他的话吧。要不然，您要完成的任务将会越来越多。那样的话，您就永远也完不成了。接下来，就是见证奇迹的时刻。马上啊！就八十一、八十二、八十三、八……张鹏鹏，你如此的不长进，你知不知道时日已经不多了？谁时日不多了？皇上，我肯定会长命百岁的。咱们俩有的是时间相处。张鹏鹏，你再这样下去是会亡国的。啊？这都哪跟哪儿的话呀？不用扯上亡国这么严重的事儿吧？让你写字你不会，让你蹲马步你不行，让你练好身体你也做不了，你到底会做什么？切，我会的可多了。再说了，我会的你还不一定会呢。朕倒想听听，有什么事是你会，而朕不会的？嗯，哎，你会跳舞吗？跳舞。就是你和绿篱跳的那三脚猫功夫啊，朕上次已经领教过了，没什么难的。哼，那就请君一试吧。嗯朕渴了，给朕倒杯茶。啊，皇上，茶倒好了，但是臣妾觉得这书甚是好看，你自己过来拿吧。罢了，朕不喝了。你过来，朕有话要和你说。我还是不过去吧。我要和皇上保持距离。那好，你就坐在那里听吧。<笑>那我还是过去吧。好了，说吧。张鹏鹏，你这又是唱的哪出啊？我这些天思前想后，前段时间我对您太冷漠了，您不爱搭理我。这几天呢
，我又对您太热情，惹您烦，所以我猜，您应该喜欢这种忽冷忽热、若即若离的感觉。真若是喜欢一个人，是喜欢他本来的样子，不需要他做任何改变。不过，虽然你的方式有些古怪，但你的心意，朕还是能明白的。你只要做你自己就好。您说了这么多，我还是不明白。您既要让我常伴您左右，又要让我跟您保持距离，您到底让我怎么做？鹏鹏，这些日子，真那么严苛的训练你，你一定不明白是为什么吧？嗯。朕，马上就要亲征北漠了。难怪，这些天奏折上，总是大谈北漠。此次朕亲征北漠，或许凶多吉少。万一朕回不来，浩儿便理所当然的继承皇位，而你，便要辅佐浩儿。你若是不懂朝政，被奸邪之人夺了权，恐怕你母子二人都不会好过。原来你做了这么多，都是为了我跟浩儿。你放心，在我把权杖交给你之前，会替你把权杖上的金丝都除了。朕只想问你，你希望朕活着回来吗？醒啦！你今天气色可真好。是啊，我才发现，生活原来这么美好。那奴婢去准备一下，伺候您更衣。好久没有这样认真的审视过自己了，我一直都不能接受我这个身体，现在却发现，这身体和我的心，缺了哪一样都不是我。到今天，我是彻底接受了这个身体，看着镜子里的这个人。他就是我，我就是他，再也分不开了。就算是个女人，只要我还是我，就这么活着，也挺好。这世间。